ప్రపంచంలో ప్రతి దేశానికి ఓ లెక్క ఉంది ఇంక్లూడింగ్ పాకిస్తాన్కి బంగ్లాదేశ్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు లెక్కలు ఉన్నాయి ఆ జనాభాలో ఏ మతం వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అన్నట్టు లెక్కలు ఉన్నాయి అమెరికా లాంటి వాళ్ళు అయితే ఆ రోజు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ అప్డేట్ అవుతారు గ్రీన్ కార్డ్ వస్తే ఒక రకంగా అక్కడే పుడితే ఒక రకంగా ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా లెక్కలు ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఇట్లాంటి లెక్కలు లేనటువంటి దేశం ఏదైనా ఉందంటే భారతదేశం నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి లెక్కలు లేవు అదే సందర్భంలో నూట యాభై కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి చైనాకి మాత్రం లెక్కలు ఉన్నాయి ప్రతి ఊరు ప్రతి సందు ప్రతి వీధి ప్రతి ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు ఉన్నాయి ఆ లెక్కల ఆధారంగానే చైనా నడుస్తూ ఉంటుంది నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది భారత్లో మాత్రం ఈ లెక్కలు లేకుండా పోవడానికి కారణం ఏంటి గత డెబ్భై సంవత్సరాలుగా జనాభా లెక్కలు అనేటువంటి దాన్ని ఎవడు కనబడితే వాళ్ళు లేకపోతే ఏ ఇంటి దగ్గరికి పోయి వాళ్ళు రాసుకోమంటే రాసుకోవడం వాళ్ళు ఏ పేర్లు చెప్తే అది అందులో ఉన్నట్టు చూపెట్టడం ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఓటర్ ఐడి కార్డులు ఇచ్చేయడం వాళ్ళని కంటిన్యూ చేసుకోవడం అంతే తప్పించి ఒక స్పష్టమైన లెక్కలు లేకుండా చేసాం ఇప్పుడు ఆధార్ అని అందరూ వెళ్ళి వేలు ముద్రలు వేసిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారని తెలిసింది బట్ దాంట్లో ఏ ఏ ఇతర అంశాలకు సంబంధించినటువంటి లెక్కలేమీ తెలియకుండా చేసుకుంటూ జాగ్రత్త పడుతూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ లెక్కలు అడిగితే ఎందుకు వీళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే ఈ దేశంలో ఇప్పుడు ఈ లెక్కలు ఒకసారి వ్యక్తం అయిపోతే రేపు పొద్దున నుంచి ఎవరు ఎంత పెరిగారు ఎవరు ఎంత తగ్గారు విదేశాల నుండి వచ్చేటువంటి వాళ్ళ లెక్క అంతా తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ నుండి వలస వచ్చే వాళ్ళని మొదట ఇక్కడికి ఏదో ఒక పాస్పోర్టులతో రావటం వచ్చిన తర్వాత ఆ పాస్పోర్టులు పడేసి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది హైదరాబాద్ వచ్చారంటే నిశ్శబ్దంగా వాళ్ళు వెళ్ళి ఏ నల్గొండలోనో లేకపోతే వరంగల్లోనో లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ అనంతపురంలోనో బతికేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఉంటే గనక మరొక రకం మరొక రకం గతంలో వలస వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి వీళ్ళ బంధువులు అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు టచ్లో ఉంటారు ఇక్కడ పెళ్ళిళ్ళకు అవసరమైనప్పుడు ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళకు అవసరమైనప్పుడు లేకపోతే అబ్బాయిలు అవసరమైనటువంటి సందర్భంలో పెళ్ళిళ్ళకి వీళ్ళు తక్కువ ఖర్చు భరించలేరు అనుకున్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉపాధి లేని తమ బిడ్డల్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ చేర్చేయడం ఆ తర్వాత ఇక్కడ పౌరసత్వాలు ఇచ్చేయడం ఇక్కడ పెళ్ళిళ్ళు చేయడం అనేటువంటిది జరిగిపోయినటువంటి ప్రక్రియ జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ ఇక్కడ వాస్తవంగా వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ జీవించవచ్చు వాళ్ళు కనుక శరణార్థులుగా ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేయించుకోవడం కానీ లేదంటే ఈ దేశ పౌరసత్వం కోసం అప్లై చేసుకుంటే కానీ జరుగుతుంది ఓ పదకొండేళ్ల పాటు ఉంటే ఇక్కడ పౌరసత్వం ఈజీగా వస్తుంది అలాంటిది కాకుండా వాళ్ళు అక్రమంగా చొరబడి వచ్చారు కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళ లెక్కలు వీళ్ళంతా కలిపితే వందల కోట్లు ఉంటారంటే ఉండనే ఉండరు ఓ పది లక్షలు పాతిక లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఉంటారు లేదా చొరబడినటువంటి వాళ్ళందరూ అనధికారిక లెక్కల్లో ఒక కోటి మంది ఉంటారన్నది అధికారిక లెక్కల్లో దగ్గర దగ్గరగా ఎనిమిది నుంచి పది లక్షలు ఉంటారన్నది కానీ వాళ్ళ లెక్కలు ఎక్కడ బయటపడతాయో ఆ లెక్కల్లో నుండి వచ్చినటువంటి బొక్కల వల్ల ఎవరెవరు బ్రతుకులు బయటపడతాయో ఎవరు ఈ చొరబాటుదారులకు షెల్టర్ ఇస్తున్నారు అనేది బయటపడుతుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో చివరికి ఎన్పీఆర్ కూడా వద్దంటున్నారు అంటే ఈ దేశపు పౌరుల రిజిస్టరే వద్దు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏ ఊళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు పెద్దలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ లెక్కలు చెయ్యడానికి వీలు లేదని చెప్పి ఇప్పుడు మూడు రాష్ట్రాలు ఇప్పటికీ కేరళ కానీ పశ్చిమ బెంగాల్ కానీ ఢిల్లీ కానీ వీళ్ళందరూ పిలిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి దీన్ని బట్టి ఈ దేశపు దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే డెబ్బై ఏళ్లలో మనది మనం జనాభా ఎంత ఉన్నారని లెక్కలు వేసుకోలేనంతటి అరాచక పరిస్థితి దీనికి బాధ్యత ఎవరిది బాధ్యులు ఎవరన్నా చూడాల్సి ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీవాన్